ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டு பிற நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டு பிற தேவன் பாராட்டின எல்லா கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டு பிற நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடுகிற புத்துர சுவகாரத்தை கொடுத்தீங்களே ஆண்டு பிற ஓ மக்கு நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டு பிற நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டு பிற ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரிக்கிற ஸ்தோத்திரிக்கொண்டு குமாரன் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்களே ஆண்டு பிற அடிக்கப்படும்படியாய் ஆண்டு பிற எங்களுக்காய் நீர் ஆண்டு பிற உடைய பிள்ளையை கொடுத்தீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு பிற உடைய பாவங்களெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்திங்கள ஆண்டு பிற ஓ மக்கு நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிற நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா வேதம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது என் வாய் ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் உம்மை போற்றும் ஆண்டு பிற எல்லா கொஞ்ச நாள் அவரை போற்றலாம் ஆண்டு பிற உம்மை போற்றுகிற ஆண்டு பிற ஓ உமை வாழ்த்துகிறோம் ஆண்டு பிற ஓ உம்முடைய பாதப்படியில் வரும்போதெல்லாம் கத்தரங்கள் ஜபத்தை கேட்கிறவராய் ஜபத்திற்கு பதில் தருகிறவராய் இருப்பதற்காய் மக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டு பிற ஆவியான பிற தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைந்தோம் கர்த்த நீங்க பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா எங்கள் மத்தியில் கர்த்த நீர் அசைவாடும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிற ஆண்டு பிற அப்பா என்னை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக நடத்துகிறது நீரா இருக்கட்டும் ஆண்டு பிற ஹலே லூயா ஹலே லூயா வயதம் எப்படியாய் சொல்லுகிறது கர்த்தரை தூதியங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்றும் உள்ளதா இருந்தது அவருடைய கிருபை இம்மட்டும் நம்மளை காத்தது அதற்காய் ஸ்தோத்திரி நன்றி <laughs> ஹலெலூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா என் வாய் உமது துதியினாலும் நாள்தோறும் உமது மகத்துவத்தினால நிறைந்திருப்பதாக என்று எது சொல்லுகிறது ஓ ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டு பிற நம்முடைய துதியினாலும் நாள் நிறைந்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டு பிற ஓ க வேத சங்கீதக்காரன் எப்படியா சொல்லுகிறான் கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன் ஓ அவர் துதி எப்பொழுது என் வாயில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் அவரை துதியை சொல்லும் போது கர்த்தர் மகிமைப்படுகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா வந்திருக்கிற கர்த்தர் ஒவ்வொரு கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக வர தடைப்பட்டவளை கர்த்தர் துரிதமாய் வீட்டில் வாசமாயிருக்கிற பாக்கியவான்கள் அவள் எப்போதும் துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆமே ஹாலே லூயா நம்முடைய வீட்டில் வாசமாக இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் பாக்கியவான்கள் அவள் எப்போதும் உம்மை துதித்து கொண்டிருப்பா ஆண்டு பிற உம்மை துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டு பிற உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஓ நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு பிற எங்கள் மத்தியில் நீர் அசைவாடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் மத்தியில் கர்த்தனை இடைபடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு பிற எங்களை தரை மட்டுமாய் தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டு பிற நம்முடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தொடக்கும் முதல் முடிவு பிறந்த நீர் ஆண்டு பிற பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே அலே லூயா அலே லூயா அல்லே லூயா கர்த்தரை ஏகமாய் துதியுங்கள் என்று சொல்லி பாடி தேவனை மையப்படுத்தலாம் அவர் நடத்தும் செயல்கள் எல்லாம் பார்த்துரை துதியுங்கள் வல்லமையாய் கிரியை செய்யும் வல்லோரை துதியுங்கள் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவை துதியுங்கள் அலே லூயா அலே லூயா எல்லாரும் பாடி தேவனை மையப்படுத்தலாம் நடத்தும் செயல்களெல்லா பார்த்தோரை துதியுங்கள் வல்லவையாய் கிரிய செய்யும் வல்லோரை துதியுங்கள் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏசுவை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனா வேசுராஜன் ஆட்சி செய்வா அல்லேயுயா அல்லேயுயா தேவரை துதியுங்கள் தம்பூரோடும் வீணையோடும் கத்தரை துதியுங்கள் ரத்தத்தினால் பாவங்களை போக்கினா துதியுங்கள்
நன்றிசெலுத்துகிறேன் அலெலுயா இம்மட்டும் நம்மை நடத்தி வந்த தேவன் அவர் இனிமேலும் நம்மை நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார் அலெலுயா அலெலுயா வேதம் எப்படியாய் சொல்கிறது என் ஆத்துமாவே நீ கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவுள்ளமே நீ அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே நீ கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ மறவாதே அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனை நன்மை செய்தார் பெரிய மனவுல அதை நினைத்து எல்லா உள்ளத்தின் ஆழத்தில் அண்டு பெற நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறான்ப்பா உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து நமக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டு பெற நீ செய்த நன்மைகளை நினைக்கிற ஆண்டு பெற ஓ அப்பா ஆண்டு பெற நீ செய்த எல்லா கிருபை இறக்கத்தை நான் நினைக்கிற ஆண்டு பெற ஓ உமக்கு நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா அவர் எக்காலமும் மாறாதவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் மாறாதவராக இருந்தார் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவராக இருந்தார் அந்த தேவனை உள்ளத்தின் ஆழத்தின் ஆண்டு பெற உமக்கு நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா ஆத்துமாவை நன்றி சொல்லி முழு உள்ளத்தோடு கத்த செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாது என்று சொல்லி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கத்த செய்த நன்மைகளை நினைத்து நினைத்தோத்தரைக்கலாம் பிரியமானவர்கள் நன்றி சொல்லு உள்ளு உள்ளத்தோடு ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு உள்ளு உள்ளத்தோடு கத்த செய்த நன்மைகளை ஒரு நாள் மறவாதி கத்த செய்த நன்மைகளை ஒரு நாள் குற்றங்களை மன்னித்தாரே 
நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள் வாழ்க்கையில புது பலன் தருகிறவராக இருக்கிறார் ஓ அவர் நன்மையினால் வாயிய திருப்தி ஆக்குகிற ஒரு நல்ல தேவன் அவர் ஓ இம்மட்டும் நடத்தினார ஓ உமக்கு நன்றி ராஜா நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டு பிற ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு பிற அவர் அதிசயங்களை காண செய்கிற தேவன் அவர் அவருடைய நாமம் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் உடையவர் அவர் நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் அவர் அவர் நம்மத்திலே உள்ளாவுகிற ஒரு நல்ல தேவன் எத்தனை பேரை விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டு வர எங்கள் நடுவில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்பா ஓ எங்களோடு இருக்கிறீங்க ஆண்டு வர ஒவ்வொரு நாள் நாங்கள் ஆண்டு வர நடப்பது அதிசயம் தான் ஆண்டு வர ஆண்டு வர இந்த கடந்த ஐந்து மாதமாக எங்களை நடத்தி வந்தீங்களே இந்த அதிசயத்துக்காய் சோத்திரம் ஆண்டு வர ஹலே லூயா ஹலே லூயா உன் வழியை கத்திற்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கை ஆயிரு அவரே காரித்த வைக்க பண்ணுவார் இந்த நாளில் நீங்கள் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருலையும் ஆண்டு வர எல்லாம் சொல்லலாம் ஆண்டு வர என் வழியை உங்களுக்கு ஒப்பு வைக்கிற ஆண்டு வர நீங்கள் தான்ப்பா காரியத்தை வாய்க்க பண்ண முடியும் என் வாழ்க்கையில் கத்த நீங்கள் தான்ப்பா அந்த மாதத்தில் இந்த வருடத்தில் எல்லா காரியங்களும் வாய்க்க செய்ய வல்லவராக இருக்கிறீர் அந்த தேவனை விசுவாசத்தோடு நீ அதிசயம் காண செய்வேன் நீ அற்புதம் கண்டிடுவாய் என்று வாக்களித்த தேவன் அதை நிறைவேற்ற வந்து விட்டார் என்று சொல்லி பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் அதிசயம் காண செய்வேன் உண்மை அதிசயம் காண செய்வேன் என்று வாக்களித்தாதே இன்று நிறைவேற்ற வந்து என்று வாக்களித்தாதே இன்று நிறைவேற்ற உண்மை அதிசயம் காலத்தினே வழி தீரக்கும் அதிசயம் நடந்திடுமே செங்கடலும் இழக்கே வழிவிடுமே வழி தீரக்கும் அதிசயம் நடந்திடுமே வழிவிடுமே தடைகளெல்லாம் தடையே போதுமே இடங்களெல்லாம் இங்கே மறைந்துடுமே தடைகளெல்லாம் தடையே போதுமே இடங்களெல்லாம் 
ஐஸ்வரியின்படி குறைவுகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையில நிறைவாக்குவார் இன்றைக்கு நம்ம ஆண்டுபுரே நான் குறையோடு வந்திருக்கலாம் ஆண்டுபுரே நான் ஆண்டுபுரே உள்ளத்தில் ஆண்டுபுரே ஒரு கஷ்டத்தோடு துக்கத்தோடு வந்திருக்கலாம் தெய்வன் சொல்லுங்க நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் பயப்படாதே திகையாது நான் உன் தேவன் என்று சொல்லுகிறேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூ எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் வாய்களை திறந்த ஆண்டுபுரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே நன்றி செலுத்துகிறேன்ப்பா அவர் ஆராதனைக்குரியவர் அவர் அவர் ஆராதில மகிமைப்படுகிற தேவன் அவர் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் அவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறேன் நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டுபுற அப்பா அந்த மாதத்துல கால் எடுத்து வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டுபுற உண்மையே நான் நம்பி ஆண்டுபுற நான் உண்மையாய் ஆராதிக்கிற ஆண்டுபுற என் நம்பிக்கை நாயகன் நீங்க தான் ஆண்டுபுற நம்மை நம்பி வந்திருக்கிற ஆண்டுபுற எங்களுக்கு நீ தான்ப்பா சகாயர் சொல்லலாம் ஆண்டுபுர எங்களுக்கு நீங்க தான் ஆண்டுபுர சகாயர்
நன்றிபாராட்டினே <laughs> உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டு பிற உண்மை நம்பி வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் கத்த தாமே நீர் இந்த மாதத்தில் வழி நடத்து போட போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு பிற அப்பா செய்தி பகுதி கத்த நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டு பிற கர்த்த தாமே நீங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இறைப்படும்படியா நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டு பிற நாங்கள் செருகவும் நீங்கள் பெருகும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இல்லை தரை மட்டுமாய் தாழ்த்துகிறோம் ஏசுவை நாமத்தினாலே செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதல்களையும் வணக்கங்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நேரலின் ஊடாய் உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளின் தியானத்திற்காக மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துக்கு நேராக நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் வாசிக்க கேட்போம் முதலாவது தேவடைய ராஜ்யத்தையும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஒரு விசையாய் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் கிருபி நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் கூட முது வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாக நீ தந்த கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அடியனுடைய வாயின் வார்த்தைகளும் இருதயத்தின் தியானமும் உன்னுடைய சமூகத்திலே பிரீதியாக இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் வசனத்துக்கு விரோதமாய் கிரிய செய்கிற எல்லா பொல்லாத ஆவிகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே கத்திருமுது கிருபை நாளைகளை நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இது வசனம் பிரயோஜனமாய் நீங்கள் மாற்றித்தரும்படியாக கரத்தில் நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே துதி கன மகிமை யாவற்றி உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் சமக்கியர்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த நாளிலும் கூட இந்த வசனத்தினூடாய் ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட தியானிக்கலாம் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆப்ரஹாமை அழைத்த தேவன் உடனடியாக சொல்லுகின்ற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் பரம தேசத்துக்கு அடையாளமாய் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு தேசத்தை கத்தர் அவனுக்கு வாக்கு பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களை பார்த்து மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி உடனடியாக பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்ததான ஒரு வாக்குதத்தை அவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிறது என பார்க்கிறோம் மனம் திரும்புகள் என்று அழைத்த தேவன் உடனடியாக ஒரு காரியத்தை அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்ததான ஒரு வாக்குதத்தை 
கத்த ஜனங்களுக்கு அவர் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் உலகத்தின் முடிவு எங்க போய் முடியும்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் முழுமையாக வெளிப்படும் பொழுது இந்த உலகமும் அது நிச்சயம் ஒழிந்து போகும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு சில தலைப்புகளின் கீழாக அவைகளை நாம் தியானிக்கலாம் முதலாவதாக கவலைப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி நாம் முதலாவது தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு வாக்குத்தத்தை பார்க்கிறோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவற்றோடு கூட எல்லாவற்றையும் அவர் நமக்கு கூட தருவது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எதை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் என்றால் வசனம் இருபத்தைந்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் ஆகையால் ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பார்க்கும்பொழுது <laughs> மனிதன் பாவம் செய்வதற்கு முன்பதாக அவனுக்கு உணவை குறித்தோ அல்லது உடையை குறித்த எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் என்றைக்கு மனிதன் பாவம் செய்தானோ அன்றைக்கு அவனுடைய உணவுக்கு பிரச்சனை வந்தது அவனுடைய உடையிலே பிரச்சனை வந்தது என்று சொல்லி பார்க்க மனிதன் பாவம் செய்வதற்கு முன்பதாக அவனுக்கு தேவையான எல்லா உணவும் அந்த தோட்டத்திலே இருந்தது தேவனுடைய மகிமை அவனுக்கு ஆடையாக இருந்தது அதை குறித்து அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லாது இருந்தது என்றைக்கு அவன் பாவம் செய்தானோ அன்றைக்கு இந்த இரண்டு காரியங்களிலுமே பிரச்சனை கடந்து வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட நமக்கோ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நமக்கோ தேவன் எல்லாவற்றையும் குறித்து அவர் சந்திக்கிறவராய் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்திக் கொண்ட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று நம்மை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த இடத்தில் நமக்கு கற்றுத் தருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதற்காக நாம் வேலை செய்யக்கூடாது என்றோ அல்லது பிற்காலத்திற்காக நாம் சேமித்து வைக்கக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை ரெண்டு தசலோனிக்கர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் வேலை செய்ய மனதில்லாது இருக்கிறவன் சாப்பிடாது இருக்க கடவன் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல பவுல் தெசலோனிக்கன் சபைக்கு அவர் எழுதுகிறதை நாம் பார்த்தோம் அப்படி என்றால் வேலை செய்வது தவறு கிடையாது ஆனால் நம்முடைய உணவுக்காகவும் உடைக்காகவும் நம்முடைய தேவைகளுக்காகவும் நாம் கவலைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பதை குறித்து அவர் மிகவும் கரிசனை உள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறத வேதத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் மனிதனை தேவன் உண்டாக்குவதற்கு முன்பதாக ஐந்து நாட்கள் அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அந்த தோட்டத்திலே அவர் உருவாக்கினதை நாம் பார்க்கிறோம் ஐந்து நாட்கள் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி வைத்து விட்டுத்தான் பிறகுதான் தேவன் மனிதனை அவர் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி நம் வேதத்திலே நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் மனிதன் என்ன நினைக்கிறான் என்றால் அவன் தான் முதலிலே உருவாக்கப்பட்டது போலவும் இனிமேல் தான் அவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியும் அவன் நினைக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டுவர் நம்மை பார்த்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவர் ஆகாயத்து பறவைகளை பாருங்கள் அவை விதைக்கிறதும் இல்லை அவைகள் அறுக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரம பிதா போஷிக்கிறவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆண்டுவர் நமக்கு கற்றுத் தருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல காட்டு புஷ்பங்களை பாருங்கள் எவ்வளவு அழகழகாய் தேவன் அதற்கு உடுத்து இருக்கிறார் சாலமோன் மன்னன் முதற் கொண்டு அவ்வளவாய் அவர்கள் ட்ரை பண்ணா கூட அது போல அவங்களால உடுத்து வைக்க முடியவில்லையா அப்படிப்பட்ட தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் என்று ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுத் தருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவைகளை எல்லாம் அவர்களுடைய பரம பிதா பிழை பூட்டுகிறார் என்று ஆண்டவர் அந்த இடத்துல நமக்கு கற்றுத் தருகிறதை நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம் மீது அதிக கரிசனை உள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறார் என்று 
சொல்லி வேதத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டுருடைய வசனத்தை கேட்கும்படிக்கு கடந்து வந்த ஜனங்கள் மூன்று நாட்கள் அவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்து அவருடைய வசனங்களை எல்லாம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இவர்கள் வழியிலே சோர்ந்து போவார்களே என்று சொல்லி ஐந்தப்பும் இரண்டு மீனையும் கத்தர் ஆசீர்வதித்து அவர்கள் ஐயாயிரம் பேருக்கும் அங்கு இருக்க எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே ஐந்தப்பத்தையும் இரண்டு மீனையும் கொண்டு அவர் போஷிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல நீங்க பார்ப்பீர்கள் என்றால் மறித்து போன அந்த பன்னிரண்டு வயது சிறுமியை ஆண்டு ஒரு உயிரோடு எழுப்புகிறார் உயிரோடு எழுப்பின உடனேயே ஆண்டு அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து இவ்விதமாக அவர் சொல்லுகிறார் அந்த சிறு பெண்ணுக்கு ஆகாரம் கொடுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் எவ்வளவு கரிசனை உள்ளவராய் அவர் காணப்படுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் நம்மளை பிழைப்பூட்டுகிறவராக நம்மளை அவர் உற்சாகப்படுத்துகிறவராக நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அவர் சந்திக்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் வசனம் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு நாம் வாசிக்க கேட்போம் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பரமபிதா நமக்கு என்ன தேவை என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வந்த தேவன் ஒரு தகப்பன் பிள்ளையை சுமப்பது போல கத்தர் அவர்களை சுமந்து வந்தார் என்று சொல்லி நம் வேதத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு தகப்பன் பிள்ளையை சுமப்பது போல அவர் சுமந்து வந்தார் ஒரு தகப்பனுடைய கடமை என்னவென்றால் பிள்ளைகளை போஷிப்பது பிள்ளைகளுடைய உயர்விலே நாம் பார்க்கும் பொழுது பெற்றோர்களுடைய கடமை இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அவருடைய தியாகங்கள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பரமபிதா நமக்கு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் நாற்பது வருஷங்களும் கத்தர் அவர்களை மண்ணாவினாலே போஷித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய வஸ்திரங்கள் பழசாய் போகவில்லை என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அவருடைய பாதரட்சைகள் தேய்ந்து போகவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பிதா நமக்கு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டு குருவிகள் ஒன்றை ஒன்று பார்த்து இவ்விதமாய் அவர்கள் பேசிக்கொண்டதாம் ஒரு குருவி இன்னொரு குருவியை பார்த்து இவ்விதமாய் கேட்டதா இந்த மனுஷர்கள் ஏன் காலை முதல் சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க எப்பொழுதும் கவலையோடவே சுற்றி திரிகிறார்களே என்று ஒரு குருவி இன்னொரு குருவியை பார்த்து கேட்டதாம் அதற்கு இன்னொரு குருவி சொன்னதாம் அவர்களுக்கு நமக்கு இருக்கிறது பரமபிதா போல ஒரு பரமபிதா இல்லை என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்லிச்சான் எனவே நம்ம இதை நம்ம யோசிக்க கூடியவர்களாய் நம்ம காணப்பட வேண்டும் நம்ம ஆண்டவரை விசுவாசிக்க கூடியவர்களாய் நம்ம காணப்பட வேண்டும் விசுவாசமும் கவலையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செல்ல முடியாது விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா கவலை போயிடும் கவலை வந்துச்சுன்னா விசுவாசம் போய்விடும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் இந்த கவலையை குறித்து நாம் சாதாரணமாக நினைத்து விடக்கூடாது மற்ற பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தை வாசிப்போம் முள்ளுள்ள இடங்களில் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனா இருந்தும் வசனத்தை கேட்கிறவனா இருந்தும் உலக கவலையும் உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதினால் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதினால் அவனும் பலனற்று போவான் அவனும் பலனற்று போவான் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் முல்லை குறித்து இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்க்க முள்ளுள்ள இடத்திலே விதைக்கப்பட்டவன் எதற்கு ஒப்புமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கவலையுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்புமையாய் இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த முள் என்பது வேதத்திலே முதலாவது எங்கு வருகிறது என்று சொல்லி பார்த்தீர்கள் ஆதியாக மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசதி வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த இடத்திலே மனுஷன் சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படிந்ததினாலே அவனுக்கு வந்த சாபத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் நிலமானது அவனுக்கு முல்லையும் குறுக்கையும் விளைக்கும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறப்போ இந்த முள்ளனுடைய ஆரிஜன் யாருன்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது சாத்தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கவலையினுடைய ஆரிஜன் யாருன்னா சாத்தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்திலே இரண்டு விதமான காரணங்களினாலே நாம் சந்தோஷத்தை இழந்து போய்விடுவர்களாக நாம் காணப்படுகின்றோம் முதலாவது என்ன காரணம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் பாவம் செய்யும் பொழுது அவன் தன்னுடைய சந்தோஷத்தை அவன் இழந்து போகிறவனாக அவன் காணப்படுகிறான் இன்னொன்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் கவலைப்படும் பொழுது அவன் சந்தோஷத்தை இழந்து போய்விடுவர்களாக அவன் காணப்படுகிறான் இன்றைக்கு நம்மளே அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் சந்தோஷமா இருப்பதில்லை காரணம் என்னவென்றால் பாவத்திலிருந்து மாத்திரம் ரட்சிக்கப்பட்ட அவர்கள் இன்னும் கவலையிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் அதிலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் அந்த கவலையானது அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை 
அது இழக்க செய்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவத்தில் இருந்து மாத்திரம் அல்ல இந்த கவலையில் இருந்தும் நாம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் இருந்து ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் காத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த கவலையோடு கூட நாம் வந்து இடைபட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய முழுமையான சந்தோஷத்தை நம்மால அனுபவிக்க முடியும் நம்ம எந்த கவலையும் படாமல் ஆண்டவருக்கு அதை தெரியப்படுத்தக்கூடியவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பால நம்முடைய கோர்ட்ல வச்சிருக்கூடாது கவலை வருதா உடனே அந்த பால வந்து ஆண்டோடைய கோர்ட்ல நாம் அனுப்பிச்சு விடணும் அவர் அதை டீல் பண்ண வேண்டும் எனவே நாளைய தினத்தை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளைய தினமானது தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்படும் என்று வேதம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கவலைகள் வரும்பொழுது அது அப்படியே ஆண்டவர் பக்கமாய் தள்ளிவிட்டு நாம் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாய் இலைப்பாறுதலை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறதை பார்க்கிறோம் அப்பொழுது நம்முடைய இருதயத்தை தேவ சமாதானம் நமது சிந்தைகளை தேவ சமாதானம் நிரப்பி நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பாதுகாப்பு அரை நமது சிந்தையை சுற்றிலும் அது காணப்படும் ஒரு தேவ சமாதானம் நமது சிந்தையை சுற்றிலும் காணப்படும் என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று பேதூர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தையும் எட்டாம் வசனங்களையும் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியினால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேலே வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் கவலை வருகிறதா அதை உடனடியாக ஆண்டவர் மேல நம்ம வைத்து விட வேண்டும் நாம் அதை சுமக்க தேவையில்லை தேவன் மீது நாம் அதை சுமத்தி விடும் பொழுது அவர் அதை டீல் பண்ணி கொள்வார் நாம் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்த வசனம் எவ்விதமாய் சொல்லுகிறது தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் விழித்திருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியான பிசாசானவன் உங்கள் எதிராளியான பிசாசானவன் கெஜிக்கிற சிங்கம் போல் கெஜிக்கிற சிங்கம் போல எவனை எவனை விழுங்கலாமோ என்று எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் இந்த இடத்துல என்ன பார்க்கிறோம் எப்படி அவன் விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் என்றால் கவலையின் மூலமாக மனிதர்களை அவன் விழுங்கலாம் என்று அவன் சுற்றி திரிகிறதை நாம் இந்த இடத்துல என்ன பார்க்கிறோம் அதனாலதான் நான் முன்னதாகவே சொன்னேன் கவலையினுடைய ஆரிஜன் யாருன்னா சாத்தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்த வசனம் எவ்விதமாய் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தோடு அவனுக்கு எரித்து நெல்லுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டு வரும் இடத்துல நமக்கு கற்றுத் தருகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் ஆண்டோர் மேலே நாம் விசுவாசம் வைக்கக்கூடியவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் சாலமோன் ராஜாவை பாருங்கள் அவன் சமஸ்த இஸ்ரோவேலுக்கும் ராஜாவாக மாற்றப்பட்ட பொழுது ஆண்டவர் அவனை பார்த்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேள் என்று ஆண்டவர் அவனிடத்தில் கேட்டபொழுது அவன் ஒரு காரியத்தை கேட்டால் நான் சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேன் போக்குவரத்து அறியாதவும் நான் இருக்கிறேன் இந்த ஏராளமான இந்த ஜனங்களை நியாயம் விசாரிப்பதற்கு அவைகளை வழி நடத்துவதற்கு எனக்கு ஞானம் உள்ள இருதயத்தை தாரம் என்று சொல்லி ராஜ்யத்துக்குரிய காரியங்களை ஆண்டவரிடத்திலே அவன் கேட்டான் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவனுக்கு இவ்விதமாக பதில் அளிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனம் உன் வார்த்தைகளின்படி செய்தேன் உன் வார்த்தைகளின்படி செய்தேன் ஞானமும் ஞானமும் உணர்வும் உள்ள இருதயத்தை உனக்கு தந்தேன் உணர்வும் உள்ள இருதயத்தை தந்தேன் இதிலே இதிலே உனக்கு சரியானவன் உனக்கு சரியானவன் உனக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை இல்லை உனக்கு சரியானவன் உனக்கு பின் எழும்புவதும் இல்லை இல்லை இதுவும் அன்றி இதுவும் அன்றி நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் மகிமையும் மகிமையையும் உனக்கு தந்தேன் உனக்கு தந்தேன் உன் நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் உன் நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் ஒருவனும் ஒருவனும் உனக்கு சரியானவன் இருப்பதில்லை இருப்பதில்லை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ராஜ்யத்தை குறித்து தான் ஆண்டவர் இடத்துல கேட்டார் ஆனால் அதோடு கூட ஆண்டவர் திரளான ஐஸ்வர்யத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதே போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நம்ம தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் மஹாலெலுயா கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர்
இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கலாம் முதலாவதாக நாம் பார்த்தோம் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இரண்டாவதாக மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் மத்தியும் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் அந்நாட்களில் யோவான் சாணகன் இதயவன் மனாந்திரத்தில் வந்து வந்து மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்புங்கள் பல்லோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று பல்லோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ணினான் பிரசங்கம் பண்ணினான் என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் இங்கே மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி வேற எந்த காரணங்களுக்காகவும் ஆண்டவர் பிரசங்கிக்கவில்லை மாறாக பரலோக ராஜ்யத்திற்காகவே நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல யோவான் ஸ்நானகன் பிரசங்கிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதோடு மாத்திரமல்ல ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவும் அதே பிரசங்கத்தை தான் அவர் பிரசங்கித்தார் என்று சொல்லி நாம் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் வாசிக்க கேட்போம் அது முதல் இயேசு மனம் திரும்புங்கள் பல்லோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அதோடு மாத்திரமல்ல அவர் பனிரெண்டு சீஷர்களை அவர் மத்திய பத்தாம் அதிகாரத்திலே அவர் தெரிந்து கொள்கிறார் தெரிந்த பின்பு அவர்களை காணாமற் போன இஸ்ரவேலரிடத்திற்கு போங்கல் என்று சொல்லி கட்டளையிட்டு அவர்களை அனுப்புகிறார் அப்படி போகையில் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று பிரசங்கியல் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் அதோடு மாத்திரமில்லை லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் எழுபது சீசர்களை அவர் தெரிந்து கொள்ளுகிறார் அவர் செல்லக்கூடிய பட்டணங்களுக்கெல்லாம் இரண்டு இரண்டு பேராக அவர்களை அவர் அனுப்புகிறார் அந்த இடங்களில் எல்லாம் சென்று அவர்கள் பிரசங்கிக்கும்படியாக ஒரு காரியத்தை அவர்கள் கற்றுத்தருகிறார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு பிரசங்கிகள் என்று சொல்லுகிறது என பார்க்கிறோம் ஏவான் ஸ்நானங்கள் அதே காரியத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார் ஏசு குசும் அதே பிரசங்கத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார் பனிரெண்டு சீஷர்களும் அதே பிரசங்கத்தை பிரசங்கம் பண்ணிக்கும் பண்ணும்படிக்கு ஆண்டவர் கட்டளை இடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எழுபது சீஷர்களுக்கும் அதே பிரசங்கத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு ஆண்டவர் கட்டளை இடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் முதலாவது <laughs> முதலாவது <laughs> நினைத்தொருளை <laughs> அதிகாரம் <laughs> வந்து <laughs> 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 அனைவரையும் வாரி கொண்டு போக மட்டும் அனைவரையும் வாரி கொண்டு போக மட்டும் உணராது இருந்தார்கள் உணராது இருந்தார்கள் அப்படியே அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் சோ நூத்தி இருபது வருஷங்கள் நோவா அங்கே பிரசங்கம் செய்கிறார் ஆனால் நோவாவின் குடும்பத்தாரை தவிர வேறு ஒருவரும் மனம் திரும்பவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய கவனம் எல்லாம் எதிலே இருந்தது என்றால் புசித்தலே இருந்தது குடித்தலிலே இருந்தது பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் இந்த காரியங்கள் மனதெல்லாம் 
நாம் புசித்தால் தான் உயிர் வாழ முடியும் தேவன் அதை நமக்கு நியமித்திருக்கிறார் திருமணம் செய்து கத்திற்கு பயப்படுகிற ஒரு சந்ததியை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி திருமணத்தை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நியமித்திருக்கிறார் ஆனால் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது பிசாசு அவைகளை எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே இச்சைகளாக மாற்றி வைத்திருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அதை விட்டு அவர்கள் திரும்பவே இல்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வசனத்தை குறித்தோ தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்தோ அவர்கள் உணராதிருந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் லூக்கா பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒரு மனுஷனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஐஸ்வர்ய உள்ள ஒரு மனுஷனுடைய நிலம் நன்றாய் விளைந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அநேக தானியங்கள் அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது அந்த தானியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு இடம் இல்லை அந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு காரியத்தை அந்த இடத்துல சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மத்திய பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்க கேட்போம் நான் ஒன்று செய்வேன் நான் ஒன்று செய்வேன் என் களஞ்சியங்களை இடித்து என் களஞ்சியங்களை இடித்து பெரிதாக கட்டி பெரிதாக கட்டி எனக்கு விளைந்த தானியத்தையும் என் பொருள்களையும் அங்கே சேர்த்து வைத்து சேர்த்து வைத்து பின்பு பின்பு ஆத்துமாவே ஆத்துமாவே உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேகம் பொருட்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ இலைப்பாரி நீ இலைப்பாரி புசித்து புசித்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்படும்ப்
அதுக்கு போய் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் நான் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இவன் இழந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கும் சிவப்பு என்றது சொல்லும் பொழுது அந்த அட்ராக்ஷன் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு உணவு வகைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பான பவுடர் அவங்க கலக்கிறாங்க எதுக்குன்னா அது ஒரு அட்ராக்ஷன் ஸோ இப்போ அந்த சிவப்பான கூழுக்காக அவன் என்ன பண்ணனா சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் என்ன பண்ணனா இழந்து போனான் அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் எப்படி பன்னிரெண்டாம் தேதி காலத்தில் நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏசாவை குறித்து சொல்லப்படுது வேசி கல்லன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்க்கணும் அவனை குறித்து சீர்கட்ட மனுஷன் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டவன் என்று சொல்லி அவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் எனவே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே புசித்தலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா கிறிஸ்துவனுடைய சந்ததியிலே இடம் பெறக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அதனாலே அவன் இழந்து போனான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் இழந்து போனான் அர்த்தம் நிறைந்திருந்தது <laughs> அந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும்போது அவருடைய வெங்காயங்களும் வெள்ளை பூண்டுகளும் அவருடைய மனதிலே நிறைந்திருந்தது பார்க்கும் அதனாலே அவர்கள் உள்ளம் எப்படி போச்சா வாடி போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் அவங்க உள்ளம் வந்து எகித்து நினைத்து வாடி போயிட்டா ஸோ அவங்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனத்தையும் வாசித்து பாருங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட காரியத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாவது வசனம் அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லான பொல்லாங்கானவைகளை இச்சியாத படிக்கு இச்சியாத படிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக இருக்கிறது இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக இருக்கிறது ஜனங்கள் புசிக்கவும் ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் என்று எழுதி வாழ்க்கையில் <laughs> டைவெர்ட் பண்ணிச்சு நான் பார்க்குறோம் முன்னேறி செல்ல வேண்டிய அவர்கள் தேவன் வாக்கு பண்ணின காணாம் தேசத்துக்கு முன்னேறி செல்ல வேண்டிய அவர்களை எது இழுத்ததுன்னா எகிப்தினுடைய டேஸ்ட்டு அவங்கள இழுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்க முடியும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க வேண்டும் புசிக்கிறதையோ குடிக்கிறதையோ ஆண்டவர் தவறு என்று சொல்லவில்லை மாறாக அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று குறைந்திய பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வருஷம் ஆகையால் ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும் நீங்கள் புசித்தாலும் ஒருவாழ்க்கை <laughs> நோவாவின் காலத்திலே அவர்கள் அந்த அழிவு வரும் வரைக்கும் வானத்தின் மதகுகள் திறகுகிற வரைக்கும் பூமியினுடைய ஊற்றுக்கள் திறக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணல உணராதிருந்தார்கள் சொல்லி பண்ணலாம் அதே போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம உணராதிருந்தால் நம்ம உணரக்கூடிய ஒரு நாள் வரும் அன்னைக்கு நோவாவினுடைய பேழையின் கதவு எப்படி மூடப்பட்டதோ அதே போல நமக்கும் பரலோக ராஜ்யமானது மூடப்படும் என்று சொல்லி நான் பார்க்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நம் மன திரும்புகளாய் காணப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நம் மனம் திரும்ப வேண்டிய அநேக அழுக்குகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது காணப்படுகிறது நம் மனம் புதிதாகிறதுனாலே ஒவ்வொரு நாளும் மனம் திரும்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கற்றுத்தருகிறை பார்க்கிறோம் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில திரும்ப திரும்ப கீழே விழுந்து போகிறவர்களாய் நாம் காணவும் மனம் திரும்புவோம் பிறகு நாம் நம்முடைய இஷ்டத்துக்கு நாம் நடப்போம் ஆண்டவர் திரும்ப ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வருவார் அப்பொழுது நாம் மனம் திரும்பும் அப்படி இல்லாத பட்சத்திலே பார்வோன் பார்வோன் தன்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினது போல நம் இருதயத்தை நாம் கடினப்படுத்தாமல் ஆண்டு உரை நோக்கி நம் ஒவ்வொரு நாளும் மனம் திரும்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் பூரணராய் நம் கடந்து சென்றிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுத்தருகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ முதலாவதாக நம் பார்த்தோம் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நம் பார்த்தோம் மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி நம் பார்த்தோம் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது 
பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாம் செவி கொடுக்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் ரோமர் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷத்தை வாசிக்க கேட்போம் தேவடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியில் உண்டாகும் சந்தோஷமா இருக்கிறது இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் தேவடைய ராஜ்யமானது புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் அதிகாரம் <laughs> நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்போது என்றென்றைக்கு உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார் தந்தருள்வார் உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாது இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வாசிக்கும் போது என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் நினைப்பூட்டுவார் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதில்லை இல்லை உங்கள் இருதையும் கலங்காமலும் உங்கள் இருதையும் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக பயப்படாமலும் இருப்பதாக என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ ஆண்டவர் இந்த இடத்துல கலங்கி போய் இந்த ஸ்ரீஷர்களை பார்த்த ஒரு உங்களுக்குள்ள <laughs> ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளே பேசுகிறதற்கு நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும் அவருக்கு கீழ்ப்படியவர்களாய் நாம் காணப்படும் பொழுது அந்த சந்தோஷத்தினாலே நாம் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் ஒரு கடைக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் ஒரு அழகான ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கிறது அந்த ட்ரெஸ்ஸை நம்ம எப்படியாவது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நாம் நினைக்கிறோம் நம்முடைய மனசு அந்த ட்ரெஸ்ஸோடு போய் ஒட்டி கொள்கிறது எப்படியாகினும் அதை வாங்கியே தீர வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியான உள்ளே இருந்து விதமாக சொல்லுவார் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்கினா அது தேவடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக இருக்காது என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார் அப்படி சொல்லும்போது நமக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் நமக்கு மனதிலே ஒரு பாரமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ட்ரெஸ் அந்த இடத்திலே நம்ம போட்டுட்டு வந்துருவோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமாதானத்தை நம்முடைய இருதயத்தை ஒரு சந்தோஷம் நம்முடைய இருதயத்தை நிரப்புறதா நான் காணப்படும் ஆனா அதை நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு இலைப்பாறுதல் இன்றி நம்ம காணப்படுகிறது நம்ம வாழ்க்கையில நாம் அனுபவிக்க முடியும் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எஸ் சொன்னார்னா எஸ் சொல்லணும் ஆண்டவர் நோ சொன்னார்னா கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவரோட கூட ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரோடு இசைந்து நடக்கிற ஒரு பாதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் மாம்ச சிந்தை மரணம் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் ஜீவனும் சமாதானமுமாம் சமாதானமுமாம் இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் மாம்சம் நம்முடைய சிந்தையை ஆளுகை செய்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அங்கே மரணம் ஏற்படும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே வேதனை உண்டாக்கும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ மாம்சம் நம்மளை ஆளுகை செய்யாதபடிக்கு மாம்சத்தோடு நமது மனம் இசைந்து செல்லாதபடிக்கு நம்முடைய சிந்தை இசைந்து செல்லாதபடிக்கு நம் சிந்தையை நம் ஆவியோடு இசைந்து செல்லும்படிக்கு நாம் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் அதனால தான் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுது ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் என்று சொல்லி நம்ம அந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஆவியானவருடைய சொற்படி நாம் நடக்கும் பொழுது ஒரு தேவ சமாதானம் அங்கே காணப்படும் போது இல்லை ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஆண்டுடைய அந்த சத்தத்துக்கு நாம் கீழ்படியும் போது ஒரு பெயின் நமக்குள்ள உண்டாகும் ஆனால் அந்த பெயின் நிரந்தரமானது அல்ல அது தற்காலிகமானது தான் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு தாயானவள் அது பிரசவிக்கும் பொழுது மிகுந்த வேதனை விடுகிறார்கள் ஆனால் 
அந்த குழந்தை பிறந்த பொழுதும் அந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அந்த வேதனையை அவங்க நினையாது இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்படுது அதே போல தான் நம்ம துக்கத்தின் வழியாக நம்ம கடந்து செல்லாம் நம்முடைய துக்கத்தை அவர் சந்தோஷமாக மாற்றுவார் ஹாலிலுயா இது சாதாரண ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் சொன்னேன் இப்படி நாம் எல்லா சூழ்நிலையும் கடந்து செல்லும் பொழுது ஆண்டுடைய சத்தத்துக்கு நாம் செவி கெடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஜீவனாலும் சமாதானத்தினாலும் நம்மை நிரப்புகிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் மூன்று காரியங்களை நாம் தியானித்தோம் முதலாவதாக கவலைப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம் இரண்டாவதாக மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்குது என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம் மூன்றாவதாக நாம் தியானித்தோம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் நான்காவதாக கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக ராஜ்யத்துக்காக நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்க மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷத்தை வாசிப்போம் ஜபிக்க வேண்டும் உம்முடையது என்று சொல்லி முதலாவதாக ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்கிறோம் கடைசியில் நாம் பார்த்தோம்னா ராஜ்யம் அவருடையதாக மாறுகிறது இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி நாம் ஜெபிப்பதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் பரலோக ராஜ்யம் முழுவதும் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே நிறைந்திருக்கிறது அந்த சித்தத்தை பூமிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா நமக்கு தான் இருக்கிறது சொல்லி என்ன பார்க்கும் ராஜ்யம் அவருடையதாய் மாற வேண்டும் என்றால் நாம் அதற்காக ஜெபிக்க கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ அந்த ஜபத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி நாம் ஜெபித்தோம் ஆனால் முடிவிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ராஜ்யம் உம்முடையது வல்லமை உம்முடையது மகிமை உம்முடையது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ராஜ்யத்திற்காக ஜெபிக்க கூடியவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் அநேக நாள் சென்று அநேக நாட்கள் சென்று மூன்று வருஷம் ஆகையில் கர்த்துடைய வார்த்தை எளியாவுக்கு உண்டாகி உண்டாகி நீ போய் ஆகாபுக்கு உன்னை காண்பி உன்னை காண்பி நான் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடுவேன் என்றார் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடுவேன் என்றார் அப்பொழுது எலியா அப்பொழுது எலியா ஆகாபுக்கு தன்னை காண்பிக்க போனான் ஆகாபுக்கு தன்னை காண்பிக்க போனான் பஞ்சமோவெனில் பஞ்சமோவெனில் சமாரியாவிலே கொடிதா இருந்தது கொடிதா இருந்தது என்று சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் சப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும் ஆண்டுருடைய சித்தம் என்னன்னா ஆண்டவர் மழையை திரும்ப அவர் பெய்ய பண்ண போகிறார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல ஆண்டவர் வாக்குரைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் எளியா அப்படியே நின்று விடவில்லை நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கண்மேல் பர்வதத்துக்கு மேலாக ஏறி தரைப்பட அவன் குனிந்து தன்னுடைய தலை முழங்காலிலே பட அவன் ஜெபிக்கிறவனாக அவன் காணப்பட்டான் தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி ஏழு துறை நீ சமுத்திரமுகமாய் போய் பார்த்து விட்டு வா என்று சொல்லி அவனை அனுப்பினான் என்று சொல்லி பார்க்கும் அந்த மழையானுக்குரிய சிறிய மேகம் எழும்பும் வரைக்கும் அவன் ஊக்கமாக கருத்தாய் அவன் ஜெபிக்கிறவனாக அவன் காணப்பட்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அந்த சிறிய மேகம் எலும்பின வரைக்கும் அவன் ஜவம் பண்ணினான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு மழையானது அங்கே பெய்தது என்று சொல்லி பார்க்க இதே போலத்தான் தேவனுடைய சித்தம் என்பது பரலோகத்தில் நிறைந்திருக்கிறது அதை பூமிக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய பொறுப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் பேதுள்ள வாழ்க்கையில் தான் பார்க்கிறோம் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய தெருவுகோள்களை நான் உனக்கு தருகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறேன் பார்க்கும் பூமியிலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலே கட்டப்பட்டு இருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு இருக்கும் என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் பேதுருக்கு வாக்கு உரைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்றால் பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல் என்பது நம்முடைய ஜபம் என்பதை சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகளில் நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த மேல்வீட்டரையிலே சீசர்கள் பத்து நாட்கள் அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் ஜெபிக்க பொழுது வானத்தை திறந்து ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை அந்த இடத்துல அவர் ஊற்றுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் யூதர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே பேதுரு சீமோன் வீட்டிலே மேல்வீட்டரையிலே அவன் வாசித்து அவன் ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல கொர்னேலியும் அவன் வீட்டில் ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே கொர்னேலியுக்கு தெய்வ தூதன் தரிசனமாகிறான் அங்கே ஆட்களை அனுப்பி பேதுருவை வரவழைக்கும்படிக்கு அங்கே தெய்வ தூதன் அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல பேதுருவும் அந்த இடத்துல அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கப்படுகிறது இப்படி மனிதர்கள் வருவார்கள் அவளோட நீ செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி ஆவியானவர் அவனோடு கூட பேசுகிறார் அந்த இடத்துக்கு பேதுரு சென்று அங்கே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கையிலே தே
பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோளாகிய ஜபத்திலே நாம் தரித்திருக்கும் பொழுது பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் பூமியிலே கடந்து வரும் தேவனுடைய சித்தங்கள் நமக்கென்று நமக்கென்று தேவனுடைய சித்தங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய குடும்பத்திற்கு என்று தேவனுடைய சித்தங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய மாநிலத்திற்கு என்று தேவனுடைய சித்தங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய சபைக்கென்று தேவனுடைய சித்தம் இருக்கிறது இந்த உலகத்திற்கு என்று தேவனுடைய சித்தம் இருக்கிறது அதையெல்லாம் அறிந்து நாம் ஜபிக்கும் பொழுது தேவன் நமக்காக அசைகிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் எனவே முதலாவதாக கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தோம் பரிசுத்தாவியானவர்கள் செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் நான்காவதாக நாம் பார்த்தோம் ராஜ்யத்துக்காக நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாம் தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று நாம் பார்க்க முடியும் தேவன் தாமே திருவசனங்களை நமக்கு என்று ஆசீர்வதித்தல்வராக ஒரு விசையாய் கண்களை மூடி நாம் ஜெயிப்போம் கிருபி நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் கர்த்தர் எங்களுக்கு பாராட்டின எல்லா நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கேட்ட ஒவ்வொரு சத்தியங்களும் எங்களுக்கு ஆண்டவரே பிரயோஜனமாக்கி தர முடியாது எங்கள் கருத்தில் நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா விதைத்தை விதைகள் முப்பது அறுபது நூறுமாய் பலன் கொடுக்க கத்தர் உதவி செய்தபடியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா சத்துரு வசனங்களை பொறுக்கி போடாதபடிக்கு ஆண்டவரே கத்தர் அதை மூடி மறைத்து பாதுகாத்து உமக்கு பலன் கொடுக்க கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த வேலையிலே பிரச்சனையோடு கஷ்டத்தோடு பாடுகளோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜாம் பண்ணுகிறோம் கத்த தாமே கத்தர் அவர்களை எல்லாம் விடுதலையாக்கி அருளும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் உண்மை தேட அவர்களுக்கு கிருபி தந்துள்ளபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா அமை சோத்திரம் இந்த ஆண்டவரே நேரலை எனக்கு பின்பதாக உழைத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் ஆண்டவர் வெளியரங்கமாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஏசியும் நல்லபிதாவே ஆமே என்னுடைய கத்தர் ஏசு கிருஷ்ண கிருபையும் பிதாவாடைய அன்பும் பரிசுத்தாவுடைய ஐக்கியம் அணியணி வழித்தலம் நம் மனிதரோடு இன்றும் என்றும் ஏற்படுத்தியிருப்பதாக என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அடு பஸ்தாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாத ஆமே கத்ததாமே ஆசிரியப்பார்